Bekli misiniz? Nereye gidiyorsunuz? Sadece bu kutuyu... Yavaş, bağırma. Ama su var bunun içinde. Su mu dedim? Su lazım değil. İyi de işte getirdim ne yapayım? Geri mi götüreyim yani şimdi? Hadi benim yemeğim bitti. Şu tabağa bırakıp geliyorum. Burada suya ihtiyaç yok. Bu kutuyu alın ve gidin. Admin'in yemeğim bittiyse senin de tabağını götürebilirim. Admin'i... Yine nereye daldın? Bitirdiysen ver tabağını götüreyim. Hayır hayır sen yorulma ben götürürüm. E, götürürüm. Hadi çık dışarı. Evet, tamam, bak ama burada bakın, durman doğru ben değil şey diyorum sana. Aa, Hadi. Bitti demek buradasın. Da. Gel bakalım gel. Kendisi yeni ha. çocukluk arkadaşım ee... benim. Çok severim çok. Sonra sohbet ederiz. Neden geldin buraya? Hadi git sonra konuşuruz. Hadi, Hadi, Hadi. Hadi. Ben, ben dışarı yorum o zaman. Görüşürüz. Tamam. Tamam. Hadi. Görüşürüz. Lütfen. Hadi. Lütfen. Malik, unutma, ilacını al. Ne? Ne oldu? Alacaktım ama... E... Unuttun. Unutacağını Doğru. biliyordum. Hiç şüphem yoktu inan. <gülüyor> Bir şey söyleyebilir miyim? Malik, annem sana takılıyor. İsterse sadece ilacını getirmekte kalmaz, doktor bile çağırır buraya. Şunu tutar mısın? Her şeyi hatırlıyor ama her nasılsa ilacını almayı unutuyor. Nasıl olduğunu ancak Allah bilir. Bu stüdyodaki en eski dublörlük anısını sor, hepsini anlatır. Ama ilacını almayı unutur. Aslında Malik, sen burada bu ipin üstünde bir numara yapmıştın değil mi? Hmm. Evet. Hem de o gün çok kötü şekilde yaralanmıştı. İşte çok kötü yaralanmamıştım. Tabii canım o akan da kan değildi meyve suyuydu. Patron... Şey patron biraz dışarı gelebilir misiniz lütfen? Ne oldu bitti sorun mu var? Önemli bir şey var açıklayacağım gelin. Yeter. Oho. Büyük yıldızımız teşrif ettiler. Aman ne güzel. Ama senin şu korumalar beni dışarı attılar. Oldu mu bu? Yakıştı mı şimdi ha? Ne oluyor burada böyle? Bu tiyatro ne? Tiyatro falan değil. Bak dalga geçmiyorum. Gayet ciddiyim. Her cuma yeni bir yıldız doğuyor. Bir öncekini kaldırıp çöpe atıyorlar ve tarihi geçmiş oluyor tabii. Ama bu çocuk beş yıldır burada. Tam beş yıldır çünkü o çok büyük bir yıldız. Çok büyük bir süperstar. Hep birlikte Arkey süperstar. Arkey süperstar. Evet. Bu adam resmen kafayı Oho, yemiş. Çok geçer, çok geçer, çok geçer, çok geçer. Yeter. Edin gidecek misin yoksa ben mi atayım seni? Aa öyle deme lütfen. Şu anda kalbimi bin bir parçaya ayırdın. Ben buraya senden küçücük bir şey istemek için gelmiştim. Halbuki... Zıvır zıvırını al ve terk et burayı. Bir dakika, bir dakika dur, bir dakika dur, dur. Gitmek için ne istiyorsun ne söyle. Ee, tamam ee, ve ben, e, ben senin e, bir filminin yapımcısı olmak istiyorum. Peki tamam tamam tamam. Yapımcılık istiyorsan yaparsın. Mutlu musun? Git artık. <gülüyor> tamam tamam tamam. Güneş ve ay doğdukları sürece Arkey büyük bir yıldız olarak kalsın. İş tamam teşekkürler. <gülüyor> i̇şte bu kadar işte bu. Deli. Ne bekliyorsunuz? Gösteri bitti. Hadi gidin artık. Hadi. Hadi dedim. Ben ne yaptım Bitto? Söylesene. Ee, Onu buradan kovmak pahasına tuttum. Filmime yapımcı yaptım. Patron, e bilirsiniz her kötü olayda bir fırsat gizlidir derler değil mi? Şöyle ki ben sektörde pek çok yapımcıyla konuştum. Ama sır tutabileceklerinden pek emin değildim. Anlatabildim mi? Ve böyle bir ortamda Trishna ile ilgili planlarınızı pek gizli tutamayız yani çünkü mümkün değil. 
ve Trishna olanların kokusunu alırsa mahvoluruz patron. İm çekmeyi asla kabul etmez. Evet patron. Bu adamın delilikleri bize sorun çıkarabilir bu bir gerçek ama sektörün dışından biri olması aslında iyi. Değil mi patron? Bir düşünün. Hı? Size resmen yalvardı öyle değil mi? Ne olur yapımcın ben olayım diye. E yapımcın olmak istiyor ve kıvranıyor. İş için yani. Ne derseniz kabul edecektir. Hem de olayı bizim üstümüze yıkmak istese de. insanlar ne diyecek tahmin edersiniz. Gelinin biri çıkmış kafasına göre saçma sapan bir şeyler iddia ediyor diyecekler. <gülüyor> Hadi gidelim. Bir şey söylemek istiyorum. Hayır. Söyleyecek ya da dinleyecek bir şey kalmadı. Git artık buradan. Gitmek mi? Ne kolay git diyorsun. Gerçekten inanamıyorum. Benim sensiz yaşamam mümkün mü hiç? Arke... <gülüyor> Al işte. Yine karıştırdım. Madu yapma. Üçüncü kez karıştırıyorsun. Karakterin adı Vişal. Ne yapabilirim? Benim kahramanımın adı... Arke. Aha. Lütfen. Bak bir şey söyleyeyim mi? Böyle sahneleri prova yapmak var ya benim için resmen deveye hendek atlatmak gibi bir şey. Biliyor musun? Küçükken beni de stüdyoya götürürlerdi ama ben orada hep ağlardım. Bir an önce çıkmak isterdim. Sonra Malik beni dışarı çıkarırdı ve o zaman hemen susardım. Annemle Roma'da ancak o zaman çalışabilirlerdi. Malik yanında olunca susardın öyle mi? Sadece o varken evet. Sulu gözü susturan adam derlerdi ona. Böyle isim takmışlardı. Evet bir tek onunla susardım. Hem benden bir şikayeti yoktu. Bana bir gün bile kızıp bağırdığını hiç hatırlamıyorum. Ama annen bugün Malik'e kızdı öyle değil mi? İlacını almadı diye. Ben o küçük atışmaları sindirim hapı gibi görürüm canım. Arada didişmezlerse rahat edemezler. Sanki yediklerini hazmedemiyorlar. <gülüyor> Hem Malik'in sorunu ne söyleyeyim mi? O bütün dünyanın üstesinden gelir, dünyayı karşısına alır. Ama bir tek kendine yararı yoktur onun. Ama sorun değil. Biz varız. Özellikle de annem. Annem onunla ilgilenir. Hem biliyor musun? Anneme asla diklenmez. Hep dinler onu. Kuzu gibi susar ve oturur. Bence aralarında gayet güzel bir bağ var. Kesinlikle öyle. Üstelik kendisi... Anneme 30 yıldır sahip çıkıyor. Hiçbir beklentisi ya da kişisel çıkarı olmadan. Her zaman da sahip çıkacak ona. Madu, geleceği hiç düşünüyor musun merak ettim doğrusu. Ne demek bu? Yani annenle Malik biz gidince acaba ne yapacaklar? Bunu ben de çok düşündüm. Biliyorum bizi... Gerçekten özleyecekler ama sonuçta onlar birlikteler ve birbirlerine bakabilirler değil mi? Ama Madu onların ilişkisinin artık bir adı olmasın mı? Thank <laughs> you.